నమస్కారం గురు గురుగారు రామ్ మందిరం ఎన్నో ఏండ్ల కళ అయోధ్య చివరికి జనవరి ఇరవై రెండున మనకి ప్రాణప్రతిష్ట చేయబోతున్నారు ఇందులో ముందుగా అందరికీ గుర్తొచ్చే పేరు అనేది ఏమిటి అంటే రామభద్రాచార్య అది ఆయన బ్లైండ్ అయ్యి ఉండి ఆయన సాక్ష్యం చెప్పారంట కోర్టులో అసలు ఆ సాక్ష్యం ఏమిటి చాలా మందికి ఇంకా అరే ఆయన గుడ్డివాడయి కదా ఆయన సాక్ష్యం ఎలా కోర్టు ఒప్పుకుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు అసలు ఈ రామభద్రాచార్య ఎవరు సార్ అసలు మనకి ఈ అయోధ్య గుడి ప్రాసెస్ లీగల్ ప్రాసెస్ అన్ని కంప్లీట్ అవడానికి ఒక ట్వంటీ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది నిజంగా దాంట్లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో హైకోర్ట్స్ నుంచి సుప్రీం కోర్టు స్టేజెస్ వరకు వెళ్ళి సింగిల్ బే బెంచ్ జడ్జ్ బెంచ్ ఉంటుంది తర్వాత డబుల్ బెంచ్ ఇలా అన్ని స్టేజెస్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఈ రామభద్రాచార్య అనేటటువంటి వ్యక్తి ఆ రెఫరెన్స్ వల్ల ఇది కేసు సుగమం అయింది అనమాట రావడం జరిగింది ఎవరి రామభద్రాచార్య అంటే ఆయన సాధువులంతా కూడా ఏకమై ఆయనకి జగద్గురువు అనే బిరిదిచ్చారు ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు అలా జరిగింది ఒక్క జగద్గురువు ఆదిశంకరాచార్య విషయంలోనే సర్వజ్ఞ పీఠం అంటే అందరూ ఒప్పుకున్నారు అరవై నాలుగు మతాల వాళ్ళు ఒప్పుకొని సా సాక్షాత్తు సరస్వతీదేవే ఒప్పుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేసి తర్వాత ఇంటర్వ్యూ పాస్ అండ్ నువ్వు అని చెప్పి సర్వజ్ఞ పీఠం సం సింహాసనం పైన శృంగేరి శారదా మాత ఎక్కించింది అలా 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 అవ్వాలన్నమాట సెలక్షన్ సో అలాగా ఎనానిమస్గా అయినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఈ యొక్క ప్రొఫెసర్ రామభద్రాచార్య ఆచార్య రామభద్రుడు ఆయన ఏమిటంటే ఒక అంధుడు ఆయన అవును ఆయన కళ్ళు లేవు పుట్టు గుడ్డి టూ మంత్స్ లోనే ఆయనకి పోయిందనమాట ఆయన పేరు మామూలుగా లౌకిక నామం ఏంటంటే పండిట్ గిరిధర్ మిశ్రా గిరిధర్ మిశ్రా ఆయన అసలు పేరు పద్నాలుగు ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో జన్మించారు బాగుంది అయితే మరి ఆయన చదువుకోవాలి కదా బ్రైలీ అనేటటువంటిది ఇలాగా మనము గుడ్డివాళ్ళు పాపం అందులో వాడతారు అది కూడా నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు డాడీయే వాళ్ళ మమ్మీ నేర్పించినవే అలా చదువుకుంటూ అట్ ద ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి ఆయన రామాయణ మహాభాగవతాలు వేదాలు అన్ని నేర్చేసుకున్నాడు మెమరీ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరికైతే సృష్టి రహస్యాలు మనం బాగా గమనిస్తే హ్యాండిక్యాప్ని తీసుకుంటే ఒక అంగములో ఈయనప్పుడు గుడ్డివాడు కళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి తగ్గింది కాబట్టి బ్రెయిన్కి వాళ్ళకి ఆ పవర్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే అందువల్ల వాళ్ళకి మెమరీ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయన అన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఆ జ్ఞాపకం శక్తి మనకు అయోధ్య గుడి కట్టడానికి ఈ రోజున ఉపాధి అయ్యింది ఎలా మీడియా అయింది ఎలా అంటే ఆయన మంచి కోర్టు హాల్ ఉంది కోర్టు సుప్రీం కోర్టులో జరుగుతోంది అడ్వకేటు మనకి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే వాదిస్తున్నాడు బాగుంది ఏమని వాదిస్తున్నాడు ఎవరు ఈ ఈ ఈ కేసు ఏమిటి అని అన్నప్పుడు సాక్ష్యం సాక్ష్యం చెప్పాలి కప్పుడు శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు అయోధ్యలోనే ఉన్నాడని నువ్వేం సాక్ష్యాలు చూపిస్తావని అడిగాడు జడ్జ్ అడిగితే ఈ అడ్వకేట్ తెల్లబోయాడు ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందని అనుకోలేదనమాట పాపం ఆయన ఎందుకని మామూలుగా లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే జనరల్గా ఇది ఎప్పుడు కట్టారు ఇది ఎలా చేశారు ఏమిటి ఇలా ఉంటాయి థాట్స్ ఎవిడెన్సెస్ సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్సెస్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ లాలో చదువుకున్నాడు కానీ ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అప్పుడు విట్నెస్ బాక్స్లోకి ఈయన వస్తాడు ఈ అందుడు సినిమాలో చూపించిన హీరో లాగా వచ్చి ఒకటే చెప్తాడు ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఋగ్వేదంలో గైమినీ సంహితలో చెప్పబడి ఉంది పలానా పలానా శ్లోకంలో అని చెప్పాడు ఇప్పుడు నాకు కూడా సేమ్ అదే క్వశ్చన్ వచ్చింది నేను అయోధ్య ఒక ఇరవై సార్లు వెళ్ళి ఉంటాను భక్తులందరితో అయితే ఈ వ్యక్తే ఆ రామభద్రాచార్య అని నాకు తెలియదు అప్పట్లో నేను ఆయన కలిశాను కూడా ఇరవై సార్లు మేము వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే సీతమ్మ తల్లి వంట చేసిన ప్లేస్ అని ఉంటుంది అయోధ్యలో ఇప్పుడు కూడా అంటే అక్కడ గొయ్యి ఉంటుంది పొయ్యి ఉంటుంది ఇదంతా చూసి అమ్మ బాబోయ్ మన సీతమ్మ తల్లి ఇక్కడ ఈ కిచెన్ లో ఉండిందా అని నేను ఎంతో సంతోషపడిపోయి దన్నాలు పెట్టేస్తున్నాను తర్వాత రాములు వారు ఇక్కడ పుట్టారు ఇలా హాల్స్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట ఈ పడగొట్టక ముందు చూసి చాలా సంతోషపడినప్పుడు అలా చాలా సార్లు చూసాం కదా ఈ లోపల దేవాలయం పడగొట్టారు అన్నారు ఇలా జరుగుతుంది అప్పుడు ఇటుకులు సబ్ అందరి దగ్గర వసూలు చేశారు వీళ్ళు శ్రీరామ్ భూమి ట్రస్ట్ వాళ్ళు పాలిష్డ్ ఇటుకులు డబ్బులు అలా వెళ్తే మేము కూడా కొన్ని ఇటుకులు ఇచ్చాం కాబట్టి నాకు ఒక యాంగ్జైటీ ఉండేది ఈ గుడి ఎప్పటికీ కట్టట్లేదు ఏమిటి రా నాయన నా ఇటుకులు ఇచ్చాం డబ్బులు ఇచ్చామని సరే మేమంతా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏమండి అసలు ఈ కోర్టులో కేసు జరుగుతుంది అంటున్నారు కదా ఆ ఫైల్ చూడాలి నేను ఎవరైనా చూపిస్తారా ఆ స్టేజ్ ఎంతవరకు వచ్చిందో కనీసం ఫైల్ చూపించకపోయినా చెబితే చాలు మాకు అంటే అది అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు వెళ్ళండి అన్నారు ఆ వ్యక్తి గుడ్డివాడు ఆయనే రామభద్రాచార్య 
అక్కడ ఎవ్ అక్కడ ఒక నోట్బుక్ ఒకటి పెట్టారనమాట నోట్బుక్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు అడిగిన వాళ్ళ పేర్లు రాస్తారు అవన్నీ కూడా సో ఎవరికైనా చెప్తున్నాడు ఆయన అంత సింపుల్ మ్యాన్ ఆయన అండ్ మోడెస్ట్ మ్యాన్ ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా ఆయన జగద్గురు రామభద్రాచార్య హ్యాండీ క్యాప్డ్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పి ఆయన చిత్రకూటులో షండీకుర్డ్ జాన్పూర్ జిల్లాలో ఈయన స్థాపించారు అంటే కే కేవలము ఈ అందుల కోసం చక్కగా ఈ సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి సాన్స్క్రిట్టు జ్యోతిషము ఇలాంటి కోర్సులు కాకుండా బిఏ బీకామ్ బిఎడ్ కోర్సులు కూడా ఆ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాయన్నమాట అలాగే తులసి స్కూల్ ఫర్ ద బ్లైండ్ తర్వాత రామభద్ర వికలాంగ సేవా సంఘ కంచ్ మందిర్ ఇలాగ అనమాట ఈయనే దానికి ఛాన్సలర్ ఆయన ఇప్పుడు మన జేఎన్టీ ఉంది దానికి ఛాన్సలర్ ఎవరు తమ మన గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అనమాట తమిళ సాయి మేడం ఆవిడ ఛాన్సలర్ వైపీసీ వేరే ఉంటారు అలా ఆ యూనివర్సిటీకి తమిళ సాయి మేడం హోదాలో ఆయన అక్కడ ఛాన్సలర్ గా ఉన్నాడు బాగుంది ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కోర్టు మంచి జరుగుతుంది సాక్ష్యం చూపించమని సర్వన అడ్వకేట్ పేరు కూడా ఉంది ఆ అడ్వకేట్ సర్వానం గారు అని చెప్పేసి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ క్వశ్చన్ బిత్తరపోయాడు ఏం చెప్పాలరా బాబు అని చెప్పి ఏం చేయాలి వీళ్ళు వాయిదా తీసుకుంటారు అంతే నెక్స్ట్ వాయిదా తీసుకుంటారు అలాగా కొంత టైము ఇది అవుతూ ఉంటుంది అటువంటి టైంకి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా ఈయన ఏం చేశాడు ఫలానా ఋగ్వేదంలో ఫలానా సంహితలో అని చెప్పాడు కదా అంటే ఇప్పుడు సరయు నది ఇది ఈ రామాయణ కథ ఇప్పుడు జరిగింది ఐదు వేల సంవత్సరాల బ్యాక్ జరిగింది ద్వాపర యుగం ద్వాపర యుగానికి ముందు గతాయుగం అంటే రఫ్గా మనం తీసుకుంటే ఒక్కొక్క యుగానికి ఇరవై ఏ సంవత్సరాలు కలియుగం ప్రథమ పదం ఐదు వేల సంవత్సరాలు రెండోది ఐదు వేలు మూడోది ఐదు వేలు నాలుగోది ఐదు వేలు అలా వేసుకుంటే ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు బ్యాక్ ఇది ద్వాపర యుగం దానికంటే ముందు త్రేతాయుగం పోనీ రఫ్గా వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏవో ఉన్నాయి ఆర్కలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకుని వేల సంవత్సరాలు జరిగింది జరిగింది కాబట్టి ఆ టైంలో మరి నదీ ప్రవాహం పక్కగా తప్పుతుంది నది ఇలాగే ఇప్పుడు గోదావరి నది ఇలా పారుతుంది అనుకో అది అలాగే ఉండదు యుగాలు మారిని ప్రళయాలు జరిగినాయి కాబట్టి ఆ నదీ ప్రవాహం ఇలా తిరగచ్చు నెక్స్ట్ రెండవది ఈ బిల్డింగ్స్ అన్నీ కొప్ప కూలిపోతాయి భూమి అర్త్క్వేక్లు వచ్చి అన్ని క్రిందకు వెళ్ళిపోవడం ఇవన్నీ జరిగినాయి సో అప్పుడు అద్భుతమైన అందులో సరయు నది ఒడ్డున సో అండ్ సో కిలోమీటర్ల ఎంత దూరంలో ఆ రామనామం ఉన్నంత వరకు అక్కడ ఏ భక్తుని అడిగినా చెప్తాడు ఆయనే కాదనమాట నేను అయోధ్య వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఇదే రామ రాముడు ప్లేస్ అని ఎలాగా మీరు చెప్తారు ఇక్కడే రాముడు పుట్టాడు ఇక్కడే సీతాదేవి వంట చేసిందని మీరు ఎలా చెప్తున్నారన్నాను అప్పుడు ఈ నైది ప్రవాహం మారింది నాయన రా సరయూ నది ఉన్నంత కాలం రామనామం ఉన్నంత కాలం ఆ సూర్య చంద్రులు ఉన్నంత కాలం ఇది కంపల్సరీ అయోధ్య పట్టణము సరయూ నదీ తీరాన లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ ఎలాగైతే తీసుకుంటాము మనం దాని ప్రకారం ఇదే ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ అని ప్రతి మా మామూలు ఆర్డినరీ లే మ్యాన్ కూడా చెప్తాడు అనమాట దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ప్రొఫెసర్ రామచంద్రాచార్య రామభద్రాచార్య గారు కోర్టులో నివేదించారనమాట వెంటనే ఆయన జడ్జ్ సంతోషపడి అన్ని తెప్పించి చూపించారు అసలు గుడ్డివాడు వీడికి ఎంత మెమరీ పవర్ ఎక్కడి నుంచి రా నాయన అనుకున్నాడు ఆయన కొన్ని లక్షల మంది ఇందిరాగాంధీ గారు ఈయన కళ్ళకు ఆపరేషన్ ఇస్తానంది ఒక ఎలక్ట్రిషన్ కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది అక్కడ ఇందిరాగాంధీ ఉండగా ఈ ఆయన ఎంత అనర్ఘలంగా చెప్పేసరికి ఇందిరాగాంధీ చూస్తే పాపం కళ్ళు లేవని తెలిస్తే ఫారెన్ వెళ్ళి కళ్ళు ఆపరేషన్ చేస్తానంటే ఒప్పుకోవాలి రాముడు నాకు ఈ ప్రపంచాన్ని చూడొద్దు అన్నాడు అందుకని నేను ఇలా గుడ్డిగానే ఉండిపోతాను ఆపరేషన్ చేయించుకోను అన్నాడు అంత సింపుల్ మోడెస్ట్ గొప్ప మనిషి అమ్మ ఈ రామభద్రాచార్యులు వారు గురుగారు మరి రామభద్రాచార్యులకి అంటే ఎన్ని స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి ప్రత్యేకతలు ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే గుడ్డివాడైనప్పటికీ సాక్ష్యం చెప్పగలిగాడు అన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఇంకేవో కళలు అయితే వచ్చి ఉంటాయి ఏమేమి వచ్చు ఆయనకి పివి నరసింహారావు గారు కేవలం పద్నాలుగు భాషల్లో మాత్రమే నిష్ణాతుడు పద్నాలుగు భాషల్లో అనర్గణంగా చెప్పేవాడు మన రామభద్రాచార్యులు వారు ఇరవై రెండు భాషలు వచ్చి ఈయనకి అండ్ అందులోనూ దైవ భాషలైనటువంటి మైథిలి అవధి ఇలాంటి భాషలు బిసైడ్స్ సాన్స్క్రిట్ హిందీ ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఈయన వందల పుస్తకాలు రాశాడు యాభై పేపర్స్ డిజర్టేషన్స్ యూనివర్సిటీకి సబ్మిట్ చేశాడు ఐదు గోల్డ్ మెడల్లు సంపాదించాడు తర్వాత తులసి రామచరిత మానస్ అంటే అథారిటేటివ్ ఆయన్నే అడుగుతారనమాట అంటే ఇప్పుడు పోతన భాగవతం ఉంది తెలుగులో భాగవతం అంటే ఎవరిని అడుగుతాం మనం పోతన్నే అడుగుతాం అలాగే మహాభారతం అనగానే మనం ఎవరిని అడుగుతాము నన్నయ్య తిక్కన ఎర్ర ప్రగడ ఎర్రన్న అంటే అందులో నన్నయ్య మా ఊరు అడనమాట రాజమండ్రిలో ఆయన విగ్రహం పెట్టించారు 
అలాగే భాగవతం అని అనగానే ఆంధ్ర మహాభాగవతం అని అనగానే పోతనమాచుడిని ఓకే అలాగే రామచరిత మానస్ తులసి రామచరిత మానస్ అనగానే ఎవరిని అడగరట ఆచార్య రామభద్రాచార్యుడే అథారిటేటివ్ హీఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ అథారిటీ అని చెప్పి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ గుర్తించింది అలాగే ఆయన సాంస్క్రిట్ లో గ్రామర్ వ్యాకరణ శాస్త్రం చదివాడు న్యాయ మీమాంస వేదాంతం చదివాడు అండ్ క్రిటికల్ ఎడిషన్ ఆఫ్ రామచరిత మానస్ కి ఎడిటర్ గా పనిచేశాడు ఆయన కథా ఆర్టిస్ట్ రామాయణ మహాభాగవతాలకి ప్లస్ ఈయన ఉన్న స్పెషాలిటీ అడిగావు కదా ఈజ్ ఎ స్పిరిచువల్ లీడర్ ఆధ్యాత్మిక విప్లవ గారు రామానుజాచార్యుడు లాగా శంకరాచార్యుడు లాగా ఆధ్యాత్మికంగా ప్రభంజనాలు సృష్టించాడు రిఫర్మేషన్ సొసైటీ పునర్నిర్మాణము రినోవేషన్ చేశాడు ఆయన అలాగే ఎడ్యుకేటర్ మంచి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ సాంస్క్రిట్ స్కాలర్ మంచి స్కాలరు తర్వాత పాలిగ్లాట్ పోయిట్ మంచి మహాకవి ఆధర్ రచయిత టెక్స్టైల్ కామెంటేటర్ భాష్యకారుడు మా శంకరాచార్యులు వారి భాష్యాలు ఎలా రాశారు అలా ఫిలాసఫర్ మంచి వేదాంతి కంపోజర్ ఎన్నో పాటలు రాశారు ఆయన సింగర్ పాడారు ప్లే రైట్ ఎన్నో నాటకాలు రాశారు అండ్ కథ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయమ్మ ఆయన గురించి మనం అసలు చెప్పడానికి ముఖ్యంగా గుడ్డి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కాలంలో స్టూడెంట్స్ అరే మా కళ్ళు లేవు అసలు కనీసం కనబడదు మనం ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుంటే వన్ మినిట్ ఉండలేము మనం కళ్ళు మూసుకుని ఏం కనబడక అలాంటిది వాళ్ళ లైఫే ఎలా లీడ్ చేస్తారు ఎంత మెజరబుల్ లైఫ్ వాళ్ళది కానీ దాన్ని సొసైటీ చేసుకుంటే మంచిది అని అనుకునే కాలంలో ఆ జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలి సొసైటీలు చేసుకోకూడదు అని చెప్పి గుడ్డి వాళ్ళందరికీ కూడా వెనుక ఉండి వెన్ను తట్టి వాళ్ళ విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించి వాళ్ళకి బిఎడ్ బిఏలు బీకాములు ఈ సాంస్క్రిట్ ఎవరికి ఏది నచ్చితే ఆ శాస్త్రాలన్నింటిని కూడా చదువుకొని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళకి గవర్నమెంట్లో పోటీ పోటీ పరీక్షల్లోకి వెళ్ళి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్గా వీళ్ళందరికీ జీవితాలను ఇచ్చాడు పెళ్ళిళ్ళు చేసినటువంటి మహానుభావుడు అనమాట అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయన గురుగారు ఈ రామ్ మందిర్ కేసుకి సంబంధించి అడ్వకేట్ ఎవరు అంటే ఈ కేసులో అంటే భయపడ్డారు అని ఒక చెప్పారు అసలు ఆయన ఎవరు పరాశరణ్ ఆ లాయర్ గారు మెయిన్ గా వాళ్ళకి ఆఫీస్ లేదు శ్రీరామ జన్మభూమి ట్రస్ట్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ కేసు వేసినప్పుడు వేయాలి ఇరవై సంవత్సరాలు బ్యాక్ స్టోరీ అది వాళ్ళ ఆఫీస్ వాళ్ళ ఇల్లునే ఆయన ఇంట్లో నుంచి ఆయన కేసు వేశాడు కేసు వేశాడు బాగున్నాడు జడ్జి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని జరుగుతున్నాయి కానీ మరి ఈ ఆధ్యాత్మికంగా నాలెడ్జ్ లేదు కదా ఆయనకి పురాణాలు ఇవన్నీ రావు పాపం ఆయనకి ఈ సరైన ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో అర్థం కాల అందువలన రామ భగవానుడే ఈ యొక్క ఇప్పుడు దేవుడికి ఏంటంటే శృతి స్మృతి పురాణం అంటే దేవుని యొక్క వాక్యమే ఈ శృతి అంటే పురాణము అంటే అంటే విష్ణుమూర్తి చెప్పాడు శివుడు పార్వతికి చెప్పినట్టుగా వస్తాయి అన్నీ కూడా కథలు అందుకనే ఈశ్వరవాచ పార్వతి ఉవాచ అని వస్తాయి అనమాట కాబట్టి ఈ పరాశరణ పరాశరణ గారు ఈ సమయంలో వేరే మళ్ళీ పండితుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకొచ్చి సబ్మిట్ చేయాలనుకునే ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా ఆ రామచంద్ర ప్రభు యొక్క జీవితానికి అంకితం చేశాడు కాబట్టి ఆయన సేవకి ఈయన వచ్చి ఇమీడియట్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసేసాడు అండ్ హీ బికేమ్ ద హీరో అండ్ మంచి పాత్ర ఉంది ఆయనకి ఇప్పుడు ఈ రామ మందిర నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర హీ బికేమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ అనమాట ఆయన వల్ల మనం ఈ కొత్త జనరేషన్లో భూకంపాలు వచ్చినా సరే ఆ దేవాలయం పడదట అంత స్ట్రాంగ్ టెక్నాలజీతో కడుతున్నారు ఇప్పుడు అయోధ్య సో జనవరి ఇరవై రెండున స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ప్రాణ ప్రతిష్ట చేయబోతున్నారు ఇండియన్స్ అందరికీ ఇది ఒక మెయిన్లీ హిందువులకి ఇది గొప్ప విషయం అనే చెప్పుకోవాలి ఎన్నో పోరాటాల తర్వాత మనకి మన రాముడు మళ్ళీ ఆయన ప్లేస్ లో ఆయన్నే ఉండడం జరుగుతుంది పదాలు తెలియని పెదవులకు అమృత వాక్యం అమ్మ సంతాన లేమి సమస్యతో బాధపడుతున్న ప్రతి స్త్రీమూర్తి బాధను మేము అర్థం చేసుకోగలం ఫెటీ నైన్ వరల్డ్ బెస్ట్ ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్ మరియు జిల్ట్రిక్స్ అలారం సిస్టాన్ ని మొట్టమొదటిసారిగా ఏపీ మరియు తెలంగాణలో ఈ నెల తొమ్మిదిన ప్రముఖ సినీ నటి స్నేహ స్పెయిన్ దేశానికి చెందిన ఇంటర్నేషనల్ సీనియర్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ జేవియర్ హెరెరర్ గారు ప్రారంభించారు ఈ శుభ తరుణంలో రక్త పరీక్షలు ఏఎంహెచ్ టెస్ట్ ఆర్బిఎస్ సెమిన్ అనాలసిస్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఫోలికల్ స్కాన్ ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు ఉచితంగా అందిస్తుంది ఫెటీ నైన్ ఫెటీ నైన్ అంటే సంతానం ఫెటీ నైన్